Hallo zusammen! Ich habe gerade meine Haare gelockt und irgendwie oh, so ein Busch auf meinem Kopf. Ich weiß nicht wohin mit den Haaren. Ich habe so viele Haare. Ähm, ja, keine Ahnung. Die sind jetzt irgendwie überall und irgendwie sitzen sie nicht so, wie ich das gerne hätte. Aber ist okay, ich werde sie nun sowieso ein bisschen wegstecken. Äh, sonst kann ich mich ja schlecht schminken. Ich werde einfach einige Sachen heute testen. Ähm, nein, stimmt gar nicht. Ich habe das meiste, das ich hier habe, schon getestet. Ich möchte vor allem einige MAC-Produkte in Szene setzen heute, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Und auch noch diese Smashbox Photo Edit Eyeshadow Trios benutzen. Und zwar habe ich hier drei äh, Paletten für heute ausgesucht, und zwar Tag Me. Dann einmal Nude Pick Deep. Und einmal Holy Crop. Ja, ich denke, ich starte einfach mal. Als erstes nehme ich meinen Smashbox Photo Finish Primerizer. Ihr wisst ja, einer meiner liebsten Primer überhaupt. Ich habe schon mehr als die Hälfte verbraucht. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen gespart damit, einfach weil ich... Ich wollte ihn nicht verbrauchen, aber heute zücke ich wieder dieses Herzstückchen von meiner Make-up-Routine. Darüber muss ich euch ja nicht allzu viel sagen. Ich habe den schon in meinen Jahresfavoriten und in anderen Videos vorgestellt. Nehme ich meinen Estee Lauder Double Wear Nude Water Fresh Make-up in der Farbe 1N2 Ecru. Zwei Pumpstöße davon reichen so ziemlich aus für das Gesicht. Das ist eine ganz, ganz leichte Foundation. Ihr wisst ja, ich durfte bei der The Real Me Kampagne mitwirken von Estee Lauder. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, vor allem die Foundation ist echt, echt gut. Im nächsten Schritt nehme ich meine MAC Studio Water Weight, Con meinen Mac Studio Water Weight Concealer. Den habe ich sehr neu. Der wurde mir jetzt zugeschickt. Und äh, ich habe ihn einmal bereits getragen und fand ihn sehr schön, vor allem für so... No Make-up Make-up Days. Die Concealer ist total leicht, hat aber trotzdem eine verblüffend gute Deckkraft, also dafür, dass er so leicht ist. Ich habe immer noch Wimpernkleber auf meinen Wimpern. Also was heißt immer noch? Wieder. Nun setze ich mein gesamtes Gesicht mit dem Smashbox Photo Filter, mit der Smashbox Photo Filter Powder Foundation. Das sieht so aus. Dieses Puder ist mega leicht. Mattiert die Haut jedoch ganz schön und ähm, verleiht noch ein klitzekleines bisschen mehr Deckkraft. Über dieser Foundation trage ich nämlich sehr gerne noch ein Puder, weil ähm, sie ist ja feuchtigkeitsspendend. Ich liebe ja feuchtigkeitsspendende Produkte, aber... Ähm, wenn ich den ganzen Tag Make-up trage, dann ist es schon gut möglich, dass sie irgendwann ein bisschen verrutscht oder ähm, nicht ganz so fresh aussieht wie zu Beginn. Und ja. Jetzt konturiere ich mein Gesicht mit der Smashbox Contour Palette. Und zwar ich, ich kriege diese Palette nie auf. Ich nehme diesen Ton hier. Farbe ist so gut, auch für sehr helle Haut wie meine. Ich 
nämlich meine MAC Cosmetics Hyper Real Glow Palette. Ich habe die Farbe, oh, ich weiß jetzt gerade nicht, welche Farbe das ist. Auf jeden Fall ist das die Rosé Goldene und nicht die Goldene, weil diese hier passt einfach besser zu meiner Haut. So schaut die Palette drin aus. Ich werde jetzt einfach diese beiden Töne hier mischen. Und äh, diese Palette habe ich mir selbst, auch selbst gekauft. Diese Palette habe ich gesehen, geswatcht und musste die sofort haben. Das ist eine totale Bam in your face Highlighter Palette. Die, die es ganz, ganz dezent mögen, ähm, die sollten nicht zu dieser Palette greifen. Ich liebe ja Bam in your face Highlighter, aber trotzdem ist es so ein Highlighter, also so eine Highlighter Palette, die so Sheeny Highlighter enthält. Also nicht so ähm, glitterige oder metallische Highlighter, sondern die so die Beaming Highlighter, wenn ihr versteht, was ich meine. So. Ich werde jetzt meinen äh, MAC Charge Water Charcoal Spray auftragen. Den mag ich auch absolut. Also das ist ja nicht so ein Setting Spray, sondern mehr so ein pflegender Spray, der den matten Effekt und den pudrigen ähm, Effekt wegnimmt. Ähm, Charcoal ist halt immer auch noch ein bisschen, wie sagt man, ähm, gut auch gegen Unreinheiten und so weiter. Äh, trocknet die Haut, wie gesagt, nicht aus, ist ein feuchtigkeitsspendendes Spray und deshalb werde ich mir das nun auftragen. Was ich noch vergessen habe zu zeigen, äh, mit dem Concealer kam noch dieser Pinsel 106S und der hat so eine Dreiecksform. Sieht sehr schön aus. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich arbeite nicht so gerne mit, mit äh, Pinseln beim Auftrag des Concealers. Ich verblende eigentlich immer meinen Concealer mit dem Beauty Blender oder mit einem Schwämmchen. Deshalb habe ich den heute nicht benutzt. Aber ich finde diesen Pinsel auch super für äh, fürs Auftragen von einem Lid Primer oder von Creme Lid Schatten. Nun mache ich mir noch kurz meine Augenbrauen, bin danach wieder zurück. Dafür werde ich den Cabrow von Benefit benutzen. Als nächstes nehme ich meine... Smashbox, ähm, ein Smashbox Photo Edit Eyeshadow Trio in der Farbe Nude Pick Deep. Dieses Trio sieht so aus. Ich werde jetzt diese helle Farbe nehmen ähm, und dann in die Lidfalte verblenden und danach diesen rötlichen Ton hier in die Lidfalte verblenden. Also diese Lidschatten sind so krass pigmentiert. Leute, ähm, Marino hat mir alle Farben zugeschickt als ähm, PR-Versand und ich habe mich so verliebt. Und vor allem, ich habe mich so krass gefreut, weil ihr wisst ja, ähm, Smashbox, einer meiner liebsten Brands und plus auch noch die Lidschatten sind einfach genial. Diese Lidschatten lassen sich so, so krass schön verblenden. Oh mein Gott. So schön. So, dann nehme ich, wie gesagt, diesen rötlichen Ton und werde den im äußeren Augenwinkel verblenden. Ich mache jetzt eigentlich nicht einen speziellen Look. Ich wollte euch einfach die Produkte mal in Action zeigen. Und ja, ich meine, wieso nicht? Vielleicht habt ihr ja, nehmt ihr hier von einer Inspiration mit für einen Make-up-Look oder so. Aber ich möchte vor allem, dass ihr seht, wie gut diese Sachen sind. Diesen Ton werde ich jetzt auch unten auftragen. So, nun nehme ich die Palette Tag Me. Das ist diese schöne Palette hier. Und nehme jetzt diesen roten Ton hier. 
und werde den eigentlich jetzt mit dem selben Pinsel ähm, auch hier ganz außen auftragen, um noch mehr zu intensivieren. Leute, seht ihr, wie gut sich diese Lidschatten überblenden lassen? Meine Fresse. Ich trage den auch noch ein bisschen hier unten auf. Und don't worry, es darf ruhig recht stark ähm, runtergehen. Einfach weil das den Look noch so ein bisschen so einen verträumteren Look ähm, Touch verleiht. <lacht> Auf das Lid selber nehme ich dann diesen roséfarbenen Ton aus der Take Me Palette. Wie schön, Leute. In den inneren Augenwinkel trage ich dann diese gelbliche Farbe aus der Take Me Palette auf. Ihr seht ihr jetzt, es gibt eigentlich einen ganz leichten, einen ganz einfachen Look. Überhaupt nicht schwierig, ihr braucht einfach... Ähm, mit dem Verblenden ein bisschen Geduld zu haben. Ein bisschen trage ich auch noch unter der Augenbraue. Zu guter Letzt nehme ich noch die Palette Holy Crop und trage hier ähm, diese orange Farbe ähm, in der Mitte auf. So, um meinen Wimpernkranz oben zu verdichten, werde ich meinen Pixie Endless Silky Eye Pen in der Farbe Black Noir äh, einfach auf die Wasserlinie oben auftragen. So, nun tusche ich meine Wimpern mit der Benefit Bad Girl Bang Mascara. Die habe ich gestern das erste Mal aufgetragen und ich finde sie super. Ähm, sie ist ziemlich feucht, aber wenn man sie aufbaut, bis sie ein bisschen äh, klebrig wird, also so ein bisschen trocknet, dann macht sie so krasse Wimpern. Oh mein Gott. So, ähm, ich klatsche noch kurz Vorsicht drauf und zwar werde ich Wimpern von Valeria Meyer Lashes benutzen. So und während die Wimpern trocknen, habe ich hier habe ich mir einen Always On Metallic Matte äh, Lippenstift von Smashbox gekauft in der Farbe XO Vlada und der Ton ist so schön, so ein Gold, ein warmes Gold Metallic natürlich. Den trage ich jetzt zum ersten Mal. Also der Lippenstift ist ja mega schön und passt ja perfekt, perfekt zu meinem Augenlook. Hammer. So Leute, das ist mein fertiger Look. Wie gefällt er euch? Ich denke, ich habe einige Sachen einbauen können, die ich noch nie getestet habe, die, ich, die ihr von mir noch nie gesehen habt, die auch ziemlich neu auf dem Markt sind und... Es ist jetzt nichts Spezielles. Ich dachte einfach, ich schminke einfach mal was. So seht ihr die Produkte in Action. Und ja, also äh, ich glaube, ich zoome euch noch kurz näher ran, damit ihr das alles ein bisschen aus der Nähe seht. Und das war. So Leute, das ist der fertige Look. Ich finde die Highlighter-Palette so krass schön. 
Und äh, ich glaube, der Augenlook ist auch ganz gut geworden. Lässt sich sehen. Äh, ging auch ganz schnell. Die Lippen sind mega. Also ich bin sowieso verliebt in diese Always On Liquids. Und auch noch in so einer schönen metallischen Farbe. Einfach ein Traum. Ja. So Leute, das wär's. Äh, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.